拜见，跪下。左仆射免礼。你得真跪好了。父皇，我看看你做的好事。朕命你监国，你竟然将朕的耿康给杀了！啊，怎么，父父皇，不要叫朕父皇！朕没有你这样的儿子。想当年在定州，耿康帮了我们一家人多少啊！后来进了林直馆，更是将馆内事务打理得井井有条。你到底有什么天大的理由可以把他给杀了？若非朝臣上奏举荐林志馆的人选，朕至今都不知道，耿康竟然已经死了。父皇，儿臣也曾与耿康共事过，与他亦是有感情的，又怎会真的想杀了他？这其中一定，一定有误会。误会？好，你倒同朕说说。是什么天大的误会，让你可以滥杀人臣？儿臣，哦，是那王毅说，他遇见林之馆，查阅水涝泛滥之地的资料，却被耿康以涉密为由阻拦在外。可当时灾情紧急，王毅一时心急，两人便吵了起来。谁知愈吵愈烈，最后打了起来。没想到。王毅一失手，便杀了耿康。太子，你是监国，若没有你的授意，那王毅敢乱动手吗？朕可听说，那王毅的手中有你给的令牌。你不要以为你不说实话，朕就查不出来。若待朕查清真相，你便再无机会辩驳了。太子殿下，这到底发生了何事？你赶紧向陛下说明啊！你若有苦衷，陛下定会谅解你的。快说！据王毅说，耿康说是儿臣命他去取资料，又不是父皇让他去取，故将王毅拒之门外。儿臣认为他藐视儿臣，这一气之下将令牌给了王毅。儿臣说，若耿康再出言不逊，便可以惩治。儿臣也没想到王毅竟失手把他给杀了呀！你竟敢滥用法度！太子，还有什么荒唐事是你做不出来的？皇后虽宠着你，可你再三的令朕失望。今日，朕若不惩治你，你日后必将更加无法无天。陛下，不可呀！有何不可？天子犯法，与庶民同罪。陛下，话虽如此，但我们如今当以大局为重啊。眼下我们刚灭了陈国，江南一带政局尚未稳定。若再将太子推入是非中心，那难免会被一些别有用心之人所利用啊。况且太子只是让那王毅惩之，未让杀之，没料那王毅竟将耿康杀了。若真定为下令杀人。到时将此事闹大，恐怕会对太子殿下的声誉不利呀、啊。到时这朝堂内外又要引起风雨了。那左仆射以为该如何处置呢？陛下，为今之计，便只能将王毅定为失手杀人，并依法惩治。耿康。为人刚直不阿，为朝廷鞠躬尽瘁，陛下可以后续其家人，以显皇恩。后续，那是自然。眼下也只好这么办了。你给朕滚回东宫。静思己过，滚！是，父皇。他
他竟将令牌赐予王毅，让王毅惩治，那王毅定是狐假虎威，才敢下死狠手杀了耿康。若非高炯替他求情，朕恨不得立刻将他与那王毅一起抓来问罪。陛下，勇儿的本意并非想让耿康死，这其中定是出了什么差错，才会闹到这一步。事到如今，你还在替他辩白，你知不知道，在他监国期间，朝政被他治理的是一塌糊涂，水患也未能根治。淹死了不少沿河居住的百姓，朕如今对他是失望透顶。陛下，勇儿此番第一次监国处理政务，难免会做得不够好。若你慢慢教他，他定学得会的。慢慢教。陛下，臣妾觉得高大哥说的对，以眼下的情形。实在不宜将太子推向是非中心。臣妾听闻江南一带还有些小郡尚未投降，陛下如今要处理的事务很多，实在不宜让人觉得太子之位岌岌可危。皇后啊，皇后，溺爱后患无穷啊！你想聪慧机敏，为何在此事上如此执着？朕不相信你看不清楚、看不明白。正所谓一朝不审，满盘皆输。将天下给他，你能安心吗？大郎，从何时起，我们变得如此没有默契？你还懂我？我还懂你。